வெல்கம் டு வீட்டு கிச்சன் இந்த வீடியோல நம்ம வெங்காய தக்காளி பராத்தா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கப் மாவு எடுத்திருக்கோம் இது வந்து கோதுமை மாவு இதுல கொஞ்சம் போல ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் போல சால்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி வரவோமோ அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இது மாதிரி நல்லா உருண்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இனி இது ஒரு அரை மணிக்கு ரெப்படி இருக்கட்டும் இனி இந்த பராத்தாக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங்ஸ் நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சிருக்கோம் இதுல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சாச்சு இனி இதுல பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கூடிய இஞ்சி வெள்ளப்பூடு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கூடிய பச்சை மிளகா இதுல ரெண்டு பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் இதுல ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்குனா போதும் இனி பொடிய நறுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய ரெண்டு வெங் தக்காளி அதை சேர்த்துக்கலாம் இதுல ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற நீங்க போட்டுக்கோங்க இனி இதுல ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் போல மஞ்சள் தோல் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தோல் ஹாஃப் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் நம்ம ஆல்ரெடி மிளகா அப்புறம் இஞ்சி எல்லாம் சேர்த்துருக்கனால பார்த்து போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் இதில் தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் இந்த மசாலாவுக்கு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டா போதும் ஏன்னா இதில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய கொத்தமல்லி எலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இனி இத ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்து நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க மாவை இந்த மாதிரி பெரிய உருண்டைகளா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதையா பெருசா எடுத்துருக்கோம்னு நம்ம உள்ள வந்து ஸ்டஃபிங் சேர்க்க போறோம் அதனால இப்போ ஒரு உருண்டை எடுக்கிறோம் வச்சு விரிக்கணும் நல்லா விரிக்காண்டா லைட்டா விரிச்சா போதும் இந்த மாதிரி திக்கா விரிச்சுக்கோங்க பாருங்க 
எவ்வளோ திக்காக இருக்குதுன்னு ஸோ இவ்வளோ திக் இருக்கணும் இனி இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம ஆற வச்ச ஸ்டஃபிங்கில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வைக்கிறோம் வச்சுட்டு என் இதை சுற்றணும் இனி இதை வரிச்சுக்கணும் மாவு போட்டு வரிச்சுக்கோங்க வெளியே தெரிஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி வரிச்சுக்கோங்க இதில் லைட்டாக வெளியே வந்துட்டு பார்த்தீங்களா இது மாதிரி வரும் ஒன்றும் இல்லை இதை நம்ம இனி தோசை கல்ல போட்டு சுட்டு எடுக்கலாம் இப்போ தோசை கல்ல அடுப்பில் வச்சுருக்கோம் கல் சூடானதும் இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பராத்தாவை வச்சிடலாம் இப்போ பக்கம் மாற்றி விட்டுக்கலாம் இனிதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் தடவிக்கலாம் சைட்லலாம் விட்டுக்கோங்க இப்போ அந்த பராத்தா நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து விட்டால் கூட இது நல்லாயிருக்கும் சுவையான வெங்காய தக்காளி பராத்தா ரெடி ஆயாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு கமெண்ட்ரி பாக்ஸில் சென்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ